ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇടുക്കിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മൂന്നാർ മൂന്നാറിലേക്കാണ് കേട്ടോ സ്കൂൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ പോവുകയാണ് പന്ത്രണ്ടരക്കാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ കസിൻസിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയി അവരൊക്കെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ പോയി 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 രാവിലെ ഒരു ആറരയൊക്കെ ആയപ്പം ഞങ്ങൾ മൂന്നാറിലെത്തിട്ടോ കാറിലിരുന്ന് ചെറിയൊരു ഉറക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എണീറ്റപ്പോൾ നല്ല സൺറൈസൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റിയത് മലയുടെ ബാക്കിലിങ്ങനെ സൂര്യൻ പൊന്തി വരുന്നത് നല്ല നല്ലൊരു വ്യൂ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു ഹിൽസും അതുപോലെ താഴ്വാരും ഇപ്പം കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരുന്നേ ഈ നേരത്തെ തന്നെ പിള്ളേരൊക്കെ നീറ്റിരുന്ന് ഫുൾ ചുറ്റുപാടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണുകയും അവർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പുറമേയൊക്കെ ചൂണ്ടി കാണിച്ച് തന്ന് അവിടെ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് അത് നോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടോ ഒന്ന് ഫേസൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഒരു ഉഷാർ ആ ഉറക്കച്ചടവൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം നമ്മളുള്ളത് മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാമിലാണ് കേട്ടോ അതെ കണ്ടോ ഞങ്ങൾ രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ആയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം സമയത്രയടാ സമയത്ര ആ ഒമ്പതേകാലായപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാം ആ എട്ട് മണി ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്ക് ഞങ്ങളിവിടെ മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ മൂന്നാറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാം നിൽക്കുന്നത് മൂന്നാറിൻ്റെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ എത്തി കേട്ടോ നേരത്തെ എത്തിയതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സൈഡിലൊക്കെ ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മോർണിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു വ്യൂ ആയിരുന്നു കിട്ടിയത് മഞ്ഞിങ്ങനെ മലയുടെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടോ മൂന്നാർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വാങ്ങുന്നതാണ് ചായപ്പൊടിയും മിഠായി അപ്പം ഞങ്ങൾ മിഠായി വാങ്ങി ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ ഓണർ അവർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മിഠായികളാണത്ര ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വിൽക്കുന്നത് അടുത്ത ഞങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ റോസ് ഗാർഡൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് എത്തുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു പമ്പ് കണ്ടു അപ്പോൾ വാഷ്റൂമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം കാർ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ കുസൃതികളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോസ് ഗാർഡനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റോസ് ഗാർഡനിൽ ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കാണ് ഇവിടെ കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
ഇവരിവിടെ ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ മരം ഉണ്ടല്ലോ അത് നോക്കിയേ നല്ല ഡിസൈനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടിയൊക്കെ ഓരോ ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോസ് ഗാർഡൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക റോസ് മാത്രമുള്ള ഒരു ഗാർഡൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല റോസ് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി റോസുകളുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെടികൾ പൂക്കളുള്ള ചെടികൾ മരങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ അപ്പം ഇവിടെ ഓരോ ആൾക്ക് ടിക്കറ്റ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പി ആണ് അതേപോലെ അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആണ് അഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരുപാട് ഷോപ്പുകളുണ്ട് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം ഞങ്ങളങ്ങനെ പോയി പോയി ഒരു കട കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പാക്കി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും കുറേ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ സമയം ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടര ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് നല്ല മഞ്ഞുമാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി നോർമലി എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്ക് കാറ് നിർത്തിയിട്ട് തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല കുറേ ഭാഗത്തൊക്കെ കമ്പിവേലി വെച്ചിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കമ്പിവേലിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് കിട്ടി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുത്തു വീഡിയോസ് എടുത്തു കുറേ നേരം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇതെന്താ മുകളിലേക്കൊക്കെ ഈ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചുരത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നതാണ് കേട്ടോ യെസ് ഗായ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്ന് നിൽക്കുക കേട്ടോ കണ്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസമുണ്ട് 
ഈ കുറച്ച് താഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പം ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വെയിലുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ തണുത്ത കാറ്റൊക്കെയാണ് അടിക്കണത് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മൂന്നാറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ നമ്മൾ ഇടുക്കിക്കാണ് പോകണത് എൻ്റെ കസിൻ ഉണ്ട് ആൾ ആ ഇടുക്കിയിൽ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവളെ കോളേജിൽ പോയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം അഞ്ച് മണീൻ്റെ മുന്നേ അവളെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഇറക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം കറക്റ്റ് അറിയില്ല ഒന്നര ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം രണ്ട് മണിയായി ഓക്കെ രണ്ട് മണിയായി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇവിടെ കൊന്ന് നടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ഇടുക്കിക്ക് പോകും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഉണ്ടായ ഒരു ഫാമിലി ട്രിപ്പാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ ഫാമിലി ട്രിപ്പൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓൺ ദ വേ ആയിരുന്നു എവിടെ പോകണം മൂന്നാറ് പോകാന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തു മൂന്നാറിൽ എവിടെ പോകണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ രണ്ടര ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നോട് പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ബായ് ചേട്ടി ടാറ്റോ